ఇక లాక్ డౌన్ నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేస్తున్నప్పటికీ రాష్టంలో కరోనా వైరస్ కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి ఇవాళ యాభై ఆరు మందికి పాజిటివ్ గా తేలింది కరోనా నివారణ చర్యల్ని క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించి సమీక్షించాలని అధికారులను ఆదేశించారు సీఎం హైదరాబాద్ తో పాటు సూర్యాపేట జిల్లాలో వైరస్ నియంత్రణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది ప్రభుత్వం రాష్టంలో ఇవాళ కొత్తగా యాభై ఆరు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి మొత్తం కేసుల సంఖ్య తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదికి చేరింది ఇవాళ ఎనిమిది మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇప్పటి వరకు మొత్తంగా నూట తొంభై నాలుగు మందిని డిశ్చార్జ్ చేశారు అధికారులు రాష్టంలో యాక్టివ్ కేసులు ఏడు వందల పదకొండు ఉన్నాయి కరోనాతో ఇప్పటి వరకు ఇరవై మూడు మంది చనిపోయారు సూర్యాపేటలో ఇరవై ఆరు మందికి కరోనా పాజిటివ్ అని తేలింది హైదరాబాద్ లో పంతొమ్మిది మందికి వైరస్ తోకింది కరోనా వ్యాప్తిని నిరోధించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు క్షేత్రస్థాయిలో ఎలా అమలవుతున్నాయో స్వయంగా పరిశీలించాలని ఉన్నత అధికారుల్ని ఆదేశించారు సీఎం కేసీఆర్ ఇందుకోసం జిల్లాల్లో పర్యటించాలన్నారు కరోనా వ్యాప్తి నివారణకు తీసుకుంటున్న చర్యలు లాక్డౌన్ అమలు లాంటి అంశాలపై సమీక్ష జరిపారు సీఎం హైదరాబాద్ సహా వివిధ ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు ఉన్నత అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు సీఎం ఆదేశాల మేరకు సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శాంతకుమారి మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రేపు సూర్యాపేట గద్వాల వికారాబాద్ జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు సూర్యాపేట జిల్లాలో కరోనా కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతుండటంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గా ఉన్న వేణుగోపాల్ రెడ్డిని సూర్యాపేట స్పెషల్ ఆఫీసర్ గా నియమించింది గతంలో ఖమ్మం కరీంనగర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గా సమర్థవంతంగా పనిచేశారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో వెంటనే సూర్యాపేటకు వెళ్లిన వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఓఎస్డీగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు సూర్యాపేట జిల్లాలో కరోనా కేసులు పెరుగుతుండటంతో అధికారులతో అత్యవసరంగా భేటీ అయ్యారు జిల్లా మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ లో కలెక్టర్ జిల్లా ఎస్పీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ వైద్య అధికారులతో మూడు గంటలకు పైగా సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు కరోనా నియంత్రణకు తీసుకుంటున్న చర్యలు వైరస్ కట్టడికి ఏం చేయాలనే దానిపై అధికారులతో చర్చించారు మంత్రి అన్ని రాష్ట్రాల శాసనసభ స్పీకర్లు మండలి చైర్మన్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడారు లోక్ సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా కరోనా మహమ్మారి నిర్మూలనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న చర్యలు భవిష్యత్ సవాళ్లను అధిగమించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు రాష్ట అసెంబ్లీలోని ప్రత్యేక ఛాంబర్ లో ఏర్పాటు చేసిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కు స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి శాసనసభ కార్యదర్శి నరసింహాచార్యులు హాజరయ్యారు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను లోక్ సభ స్పీకర్ కు వివరించారు పోచారం ఓవైపు పోలీసులు లాక్డౌన్ ను స్ట్రిక్ట్ గా అమలు చేస్తున్నా జనం రోడ్లపైకి రావటం ఆగటం లేదు ఇవాళ రోడ్లపైకి వాహనాల రాకపోకలు భారీగా పెరిగాయి ఒకేసారి వాహనాలు రావటం పోలీసులు చెకింగ్ ముమ్మరం చేయడంతో ముఖ్యమైన కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది ఎక్కడికక్కడ ఉన్నతాధికారులు పర్యటించి పరిస్థితిని సమీక్షించారు పోలీసులు సరైన పత్రాలు ఉన్నవారినే అనుమతించారు నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వందలాది వాహనాలను సీజ్ చేశారు అనవసరంగా రోడ్లపైకి వచ్చిన వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు పోలీసులు లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న మహిళా పోలీస్ సిబ్బందికి ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యం కల్పించింది పోలీస్ శాఖ సిటీలో మహిళా ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ ప్రారంభించారు సిపి అంజనీ కుమార్ లాక్డౌన్ తో డ్యూటీకి వచ్చేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్న మహిళా సిబ్బంది కోసం తాము వెహికల్స్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు సిపి సిటీలోని కంపెనీలు కూడా వెహికల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు కవర్ చేసి ఎక్కడికి సిటీ ఆఫ్ సిపి ఆఫీస్ కి వస్తుంది ఓన్లీ ఫర్ లేడీస్ ఆఫ్ లేడీ ఆఫీసర్స్ కి లేడీ మినిస్ట్రియల్ స్టాఫ్ గురించి ఈ ఫెసిలిటీ స్టార్ట్ అయింది ఈ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో రిక్వైర్మెంట్ ఆల్ స్టాఫ్ కి కాదు సో ఈ లెస్ నంబర్ స్టాఫ్ గురించి లేడీ స్టాఫ్ కి కన్వీనియన్స్ గురించి ఈ ఫైవ్ షటల్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ అయింది ఇక కరోనా ఎఫెక్ట్ తో ఇబ్బందులు పడుతున్న సమయంలో ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు ఫీజుల పేరుతో వేధించొద్దని ఆదేశించింది రాష్ట ప్రభుత్వం రెండు పేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి విద్యా సంవత్సరానికి ఫీజులు పెంచొద్దంటూ జీవో జారీ చేసింది ఫీజులు పెంచితే పాఠశాలల గుర్తింపు రద్దు చేస్తామని హెచ్చరించింది నెలవారీ ఫీజులు మాత్రమే తీసుకోవాలని చెప్పింది అదనపు ఫీజులు అడిగితే చర్యలు తప్పవని తెలిపింది సీబీఎస్ఈ ఐసీఎస్ ఇతర ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లన్నింటినీ ప్రభుత్వం పరిధిలోకి తెస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం